আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের একদিনই ভাই দুবাই থেকে প্রশ্ন করেছেন এ সালাতের সময় মানে সালাতে বসার সময় অনেক সময় ডান পা খাড়া করে মানে যেটা নিয়ম ডান পা খাড়া করে বাম পা পেতে বসতে হয় কিন্তু কোন কখনো কখনো দেখা যায় যে অনেকেই উল্টা বসে তার মানে ডান পা পেতে বসে বাম পা খাড়া রাখে এইভাবে করলে সালাত হবে কিনা সালাতের কোনো সমস্যা হবে কিনা এই সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে সম্মানিত ভাই পা ডান পা খাড়া রেখে বাম পা পেতে বসা এটা সন্নত যদি কেউ সন্নত খেলাপ করে তাহলে তার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু নামাজের ত্রুটি থেকে গেল নামাজের সোয়াব কম হবে যে কোনো সন্নত যদি কেউ পরিত্যাগ করে তাহলে তার সোয়াব কমে যাবে নামাজ থেকে কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো না করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে যেমন সহিহুল বুখারির হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে আমি সাতটি হাড়ের মাধ্যমে সাজদা করতে আদিষ্টিত হয়েছি মানে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন সাতটি হাড়ের মাধ্যমে সাজদা করি মানে সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে আর তা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ জবাহাতি ও আশারা বিয়াদিহি আল্লাহ আনফিহি কপাল এবং তিনি নাকের দিকে সারা দিয়ে বললেন নাক এবং কপাল একই বস্তু মানে কপাল এবং নাক মাটিতে ঠেকে থাকবে সাজদার সময় এক দ্বিতীয়ত ওয়াদাইন দুই হাত দুই হাত তাহলে তিনটি হলো তারপরে রোগবাতাইন এবং দুই হাঁটু পাস এবং কদমাইন দুই পা দু পায়ের আঙ্গুলি সমূহ এই সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে সাজদা করাটা হচ্ছে ফরজ এগুলো যদি উল্টাপাল্টা হয় তাহলে নামাজের সমস্যা হবে নামাজ হবে না অনেক মুসলিদের দেখা যায় না জানার কারণে অনেক সময় এই সাজদার সময় দুই পায়ের অঙ্গলির সমূহ এগুলো দেখা যাচ্ছে কেবলা মুখে নাই ওগুলোই পিছনের দিকে মানে বের করে রেখেছে বা পিছনের দিকে ভাজ ভাজ করে রেখেছে বা এদিক সেদিক করে রেখেছে এরকম যদি হয় তাহলে নামাজ হবে না কেননা এটা ফরজ সাতটি হাড়ের মাধ্যমে সাজদা করা হচ্ছে ফরজ আমি আবার বলছি কপাল নাক এক বস্তু মানে কপালের সাথে নাক মাটিতে ঠেকে থাকবে এটা একটা দুই হাত দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গলি সমূহ একত্রিত করে খাড়া করে রাখতে হবে মানে কামলামুখী করে আর কি আঙ্গুলিগুলো চেষ্টা করবে কামলামুখী করার এইগুলো যদি মানে কেউ ইচ্ছা করে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি এগুলো উল্টাপাল্টা হয় বা এগুলো যদি সাজ দাঁড়াত অবস্থা না থাকে তাহলে তার নামাজ হবে না তাছাড়া এমনি বসার ক্ষেত্রে যদি একটু উল্টাপাল্টা হয় সেটা সুন্নত আর ওইভাবে না বসে নিজের খেয়াল খুশি মতো করে বসাটা যদি মানে জায়জ মনে করে নেয় তখন তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে কিন্তু আছে এরকম কিছু কিছু গাফেল মুসল্লি আছে যেগুলো উল্টাপাল্টা করে বসে হতে পারে কারো হয়তো বা বাম পায় সমস্যা আছে এই জন্য ডাইন পা পেতে বসে যদি সমস্যার কারণে বসে তাহলে তার কোনো সমস্যাই নাই এখানে কোনো ক্ষতিই হবে না নামাজে কোনো টোটি হবে না বাম পায় বাম পা পেতে বসতে পারে না হয়তো বা পায়ে কোনো সমস্যা আছে এরকম হতে পারে না হতে পারে এক্ষেত্রে ঠিক আছে সমস্যা নাই কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে ডান পা পেতে বসা বাম পা খাট দাঁড় করে রাখাটা ওল্টা কাম এটা মোটেও ঠিক নাই এটা মানে সালাদ তার নষ্ট হবে না কিন্তু এভাবে বসাটা মোটেও উচিত নয় তার ঠিক ঠিক করে বসতে হবে জি ভাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি সালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ বরকাত